জেরি বিগ বুক পাজল সিরিজের নবম পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চলুন শুরু করা যাক আ সার্কাস ম্যানেজার মাস্ট ডিভাইড এইট সার্কাস অ্যাক্টস ইন্টু টু গ্রুপস অফ ফোর অ্যাক্টস ইচ ওয়ান গ্রুপ স্ক্যাজুয়াল টু পারফর্ম ওয়ান অ্যাক্ট অ্যাট আ টাইম ইন রিং ওয়ান অ্যান্ড দ্য আদার গ্রুপ স্ক্যাজুয়াল টু পারফর্ম অলসো ওয়ান অ্যাক্ট অ্যাট আ টাইম ইন রিং টু অল অ্যাক্টস টেক ইকুয়ালি লং টু পারফর্ম অ্যান্ড এভরি অ্যাক্ট দ্যাট টেকস প্লেস ইন ওয়ান অফ দ্য রিংস মাস্ট বি স্ক্যাজুয়াল ফর এক্সাক্টলি দ্য সেম টাইম স্লট অ্যাজ অ্যান অ্যাক্ট দ্যাট টেকস প্লেস ইন দ্য আদার রিং এখানে বলছে যে একজন সার্কাস ম্যানেজার আটটা সার্কাস অ্যাক্টকে সে দুইটা গ্রুপে ডিভাইড করবে আর প্রত্যেকটা গ্রুপে চারটা করে অ্যাক্ট থাকবে ওকে আর এই চারটা অ্যাক্ট সে দুইটা রিংয়ে পারফর্ম করাবে তার মানে প্রথম চারটাকে যেই গ্রুপে রাখছে সেই গ্রুপের চারটা অ্যাক্টকে সে রিং নাম্বার ওয়ানে পারফর্ম করাবে এবং দ্বিতীয় গ্রুপের যে চারটা আছে সেই চারটাকে রিং নাম্বার টু এর অ্যাক্ট করাবে আরও একটা পয়েন্ট ওরা এখানে অ্যাড করছে সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রত্যেকটা রিংয়ে অ্যাক্টগুলো একই সময় পারফর্ম হবে তার মানে রিং ওয়ানে যদি একটা অ্যাক্ট হয় রিং টুতেও একটা হবে কিন্তু সে দুইটা একই সাথে শুরু হবে এবং একই সাথে শেষ হবে দুইটা একই সাথে শুরু এবং শেষ হওয়ার কারণ হচ্ছে এখানে ওরা বলে দিচ্ছে অল অ্যাক্ট টেক্স ইকুয়ালি লং টু পারফর্ম আবার বলে দিছে যে একজ্যাক্ট সেম টাইম স্লটে দুইটা পারফর্ম করা হবে সো মূল কথা হচ্ছে গিয়ে দুইটা রিংয়ে চারটা চারটা করে অ্যাক্ট পারফর্ম হবে এবং চারটা চারবারে হবে সো চারবারে যখন হবে রিং ওয়ানে যেই টাইমে শুরু হবে একটা অ্যাক্ট রিং টুতেও একই সময় সেই একটা অন্য একটা অ্যাক্ট মানে রিং টু এর যে গ্রুপের যেগুলো থাকে সেখান থেকে একটা অ্যাক্ট হবে একই টাইমে এখন রিং ওয়ানে এবং রিং টুতে কোন অ্যাক্টগুলো হবে এবং কোনটা কোন সময় হবে সেগুলো নির্ধারণ করতে হবে নিচে দেওয়া শর্ত অনুযায়ী আচ্ছা তাহলে চলুন প্রথম শর্তটা পড়ি অ্যাক্ট এফ মাস্ট টেক প্লেস ইন ওয়ান অফ দ্য রিংস অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্যাট অ্যাক্ট এম টেক্স প্লেস ইন দ্য আদার রিং এখানে বলছে কোন একটা রিংয়ে এম যে সময় পারফর্ম করবে এফ অন্য রিংয়ে একই সময় পারফর্ম করবে তার মানে এফ ধরুন এটা হচ্ছে এই পাশেরটা ধরলাম আমি রিং ওয়ান এই পাশেরটা হচ্ছে রিং টু সো এফ যদি দশটায় শুরু হয় এমও দশটায় অন্য রিংয়ে একই টাইমে শুরু হবে এখানে এমন হইতে পারে ধরুন এফ কে রিং ওয়ান এর থ্রিতে রাখল তাহলে এম কই যাবে এম হচ্ছে রিং টু এর থার্ড নাম্বার স্লটে আসবে সো প্রত্যেকটা রিংয়ে চারটা স্লট থাকবে প্রথম স্লটে একজন দ্বিতীয় স্লটে একজন তৃতীয় স্লটে একজন চতুর্থ স্লটে একজন সো চারটা স্লট বরাদ্দ প্রত্যেকটা রিংয়ের জন্য সো প্রত্যেকটা রিংয়ের জন্য যেহেতু চারটা করে স্লট বরাদ্দ সো এম যেই স্লটে বসবে যত নম্বর স্লটে এম অন্য রিংয়ের ঠিক তত নম্বর স্লটে বসবে পরের কন্ডিশন বলছে অ্যাক্ট এল মাস্ট টেক প্লেস ইন ওয়ান অফ দ্য রিংস অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্যাট অ্যাক্ট ও টেক্স প্লেস ইন দ্য আদার রিং তার মানে একই কথা কোন একটা রিংয়ে ও যে সময় পারফর্ম করবে একই সময় এল অন্য রিংয়ে পারফর্ম করবে সো এর জন্য এইভাবে লেখা যেতে পারে একইভাবে যেভাবে উপরেরটা লিখছিলাম ওকে পরেরটা বলছে অ্যাক্ট আর মাস্ট টেক প্লেস ইন দ্য সেম রিং অ্যাজ অ্যাক্ট এফ তার মানে এফ এবং আর একই রিংয়ে থাকবে যেখানে থাকুক একই রিংয়ে ওরা একসাথে থাকবে এবার যেই টাইম স্লটেই বসুক না কেন অ্যাক্ট টি মাস্ট টেক প্লেস ইন দ্য সেম রিং অ্যাজ অ্যাক্ট ও তার মানে টি এবং ও ওরা একই রিঙে থাকবে উপরেরটার মতোই ডিফারেন্ট রিঙে না ওরা দুজন একই রিঙে কিন্তু ওই উপরের দুটো অ্যাক্টের গুলো ওরা ডিফারেন্ট রিঙে থাকবে বাট আর এফ একই রিঙে থাকবে টি ও একই রিঙে থাকবে অ্যাক্ট এক্স মাস্ট বি দ্য সেকেন্ড অ্যাক্ট দ্যাট টেক্স প্লেস ইন রিং টু তার মানে রিং টুতে এক্স থাকবে এবং সেকেন্ড পজিশনেও আসবে মানে সেকেন্ড টাইম স্লট যেটা থাকবে সেটাতে আসবে এটাতে এখানে ওর পজিশন ফিক্সড ও রিং নাম্বার টুতে সেকেন্ড পজিশনে আসবে চলুন তাহলে প্রশ্নে জাম করা যাক প্রথম প্রশ্নে বলছে হুইচ অফ দ্য ফলিং উইদাউট রিগার্ড টু দ্য অর্ডার ইন হুইচ দে উইল বি পারফর্মড খুড বি দ্য গ্রুপ অফ অ্যাক্টস টু বি স্ক্যাজুয়াল ফর পারফরমেন্স ইন রিং ওয়ান বলছে যে অর্ডারের কোনো চিন্তা করার দরকার নেই নিচের অপশনগুলোর মধ্যে থেকে কোনটা রিং ওয়ানে বসতে পারে এই টাইপের প্রশ্নগুলোকে ক্যান্সেল আউট করে করতে হয় তাহলে চলুন করি আচ্ছা প্রথম অপশনটা দিয়ে করি এখানে বলছিল যে এফ আর এম দুইটা ভিন্ন রিঙে হবে সো এখানে রিং ওয়ানে কোনটা বসবে সেটা আমাকে বলতে বলছে এখন আমি যদি দেখি এখানে এফ এই অপশনগুলোর মধ্যে এফ এবং এম একসাথে আছে তার মানে সেটা বাদ যাবে সো চলুন দেখি যদি এফ আর এম কে একসাথে পাই ক্যান্সেল আউট করব। 
प्रथम अपशन ही एफ और एम एक साथे सो ये बद तरगुलो एफ एम एक साथ नाई अच्छा पर देखी अच्छा ये अपशन दिए ताल करी ओ और एल बोलते जेखने भिन्न रिंगा हो अपशनगुलर मध्य को ओ और एल एक साथ पाई तीन से बद दिए दीब प्रथम अपशन बी ते ओ एल एक साथे आद अपन सी ते ओ और एल एक साथे आज ये बद अच्छा पर बोलसे जे एफ आर आर एक साथ थे सो जे अपने एफ आर आर एक साथ नाई से बद ओ तो देख अपन इ ते देख आर आंतु एफ नहीं बद सो हमारे एनसार हो डि प्रश्न नम्बर दुए बोलते इफ एक्ट टी परफर्मस इन रिंग वन उइस अब द फलोईंग एक्ट मास्ट परफर्म इन रिंग टू जो रिंग वाने टी है तेल नीचे को रिंग टू ते अच्छा रिंग वाने टी हमें दिल के टी एस कि कारो को कंडिशन देव है हाँ देवा से तम टी और ओ एक ही रिंगे आसपे सो ओ रिंगे आस रिंग वाने अच्छा ओर साथ एक कंडिशन जुड़े दीस से ओ जे रिंगे थको तरह अपोजिट रिंग एल थे तम एखे रिंग टू ते एल आसपे सो हमारे का चाहसे रिंग टू ते मास्ट बी के आसपे सो एन्सार हो प्रश्न नम्बर तीन बोलते इफ एक्ट आर मास्ट परफर्म इन वन अफ द रिंगस एट द सेम टाइम दैट एक्ट ही परफर्मस इन दर रिंग हुई शो द फलोईंग मास्ट वि द सेकेंड एक्ट इन रिंग वन तमें बोलते जे आर ए टी भिन्न रिंगे बाट एक ही टाइम स्लटे है तेल रिंग वन सेकेंड एक्ट क्या से जानते चाहसे तो रिंग टू एर सेकेंड एक्ट क्या से कारण ये देव आके अच्छा आर ए टी एक ही टाइम स्लटे कंतु भिन्न रिंगे अच्छा ठीक है तेल बसाई हाँ के चाहसे एखे क्या आस मास्ट भी बेर करते हैं अच्छा हमें आर एखे बसाइल ती बसाल हे एदी के तीन एक ही टाइम स्लटे बाट भिन्न रिंगे अच्छा आर एक टून ब्रदार आता हे कंडिशन मत एफ सो एफ एवं आर एक ही रिंगे बस सो एक ही रिंगे जो बस सो हमें एफ के है वन अथवा फोरे जेको एक बसाइते अच्छा ठीक है चलो ना एफ के फोरे बसाई सो एफ के फोरे बसाई सो एफर साथे एम एर रिलेशन आरा भिन्न ग्रुपे है भिन्न रिंगे है सो एफ जदि फोरे एम रिंग टूर फोरे आसपे अच्छा और साथे एल एर एक रिलेशन आो ओ जे रिंगे बस अपोजिट रिंगे एल बस सेम पजिशने सो ओ वाने आलो एखे वाने थे अच्छा तो हमें देख सबग बसाना हो गए बाकी था बाकी था जैड तम मैं मास्ट भी हे जैड टू आसपर कंडिशनगुल मत जेटा देव आ प्रश्न सो जैड हमारे एनसार एन आपनी हाँ बोलते आपू आर एवं एफ के रिंग वन ना रेखे रिंग टू ते रखत जी आपनी जो रिंग टू ते रखत जे भाव करें ना क्यों एखे वाला बोले दीसें मास्ट बी मैं जी भाव जत भाव सजान ना क्या अथवा ओ टी के आनी जो रिंग वाने रखत कारण एखे जैगा जो हमें प्रथम कर सो आपनी जे भाव सजान बसान नहीं क्या जैडर पजिशन अवश्य टूते ही प्रश्न नम्बर चारे बोलते इफ द अर्डर फ्रम फार्स टू लास्ट अफ द सार्कस एक्ट इन रिंग टू इज ओ एक्स टी एम हुईच अब द फलोईंग इज एन एक्सेप्टेबल अर्डर अफ एक्ट इन वन इन रिंग वन अल्सो फ्रम फार्स टू लास्ट अच्छा एखे बोलते रिंग टू ते जदि फार्स लास्ट पर्त यर्डारे हैं निजे अपशनगुलर मध्य थे को रिंग वाने बस अच्छा अच्छा एन तेल यटार समाधान क्यों करब पुरोटा कि एक साथ करते मैं आर बसाय बसाय देखते हैं ना को दरकार नहीं अच्छा प्रथम बोलते इन्हें रिंग टूर प्रथम ओ आसे ओर साथ एल एर रिलेशन आज भिन्न ग्रुपे है भिन्न रिंगे है एक ही टाइम एक ही समय सो ओ जे तमें ओ ये प्रथम आसो क्यूँ रिंग वान प्रथम आसें जे अपनगुल प्रथम एल नाई से बद देख अपन ए अपशन डि एवं अपशन इ ते एल नाई तर मैं तीन टाइम बद अच्छा तर इन देख रिंग टू ते एम सब लास्टे आसम साथ एफर एक सम्पर्क आने एम जेहतु रिंग टू एर लास्टे आस रिंग वन एफ क्यों सब लास्टे आसपे सो जी अपशन लास्टे एफ नाई से बद दीते देख अपन बी ते लास्टे एफ नाई तेटा बद एसार हो सी If act F must perform between act X and act R in ring two, which of the following must be the first act in ring one? Jodi F 
x এবং r এর মাঝে বসে রিং 2 তে তাহলে রিং 1 এর এই ফার্স্ট পজিশনে অবশ্যই কে বসবে এই অপশনগুলো থেকে আচ্ছা তাহলে যা বলছে সেটাকে কে বসাই ওকে x 2 তে হবে f 3 তে আর হচ্ছে 4 এ আচ্ছা এই অপশনটা এই কন্ডিশন অনুযায়ী f যদি 3 তে থাকে রিং 2 এর তাহলে m হবে রিং 1 এর 3 তে ওকে বসালাম এখন এই কন্ডিশনটার দিকে দেখুন ও আর এল কিন্তু ভিন্ন রিং হবে সো কে কোন রিং হবে সেটা বের করতে হবে আচ্ছা ও এর সাথে রিলেশন আছে টি এর সো টি আর ও একই রিং হবে আচ্ছা ঠিক আছে দেখুন রিং 2 তে কি টি আর ও কে বসানো যাবে কারণ বসানো যাবে না কারণ এখানে মাত্র একটা জায়গা বাকি আছে একটা খালি ঘর আছে কিন্তু রিং 1 এ দুইটা আছে তার মানে ও আর টি রিং 1 এ বসবে তাহলে এল কই যাবে এল বসবে রিং 2 এর প্রথমে তাহলে এল যদি রিং 2 এর প্রথমে হয় তাহলে এল এর সাথে রিলেশন আছে ও এর সো এল যে রিং এ বসবে এবং যেই পজিশনে বসবে তার অপোজিট রিং এর सेम পজিশনে কিন্তু ও বসে তাহলে ও বসবে এখানে তাহলে অ্যানসার হচ্ছে ও তাহলে আমাদের অ্যানসার হচ্ছে সি প্রশ্ন নাম্বার 6 এ বলছে ইফ এক্স টি টেক প্লেস ইন রিং 1 ইমিডিয়েটলি আফটার অ্যাক্ট এফ এন্ড ইমিডিয়েটলি বিফোর অ্যাক্ট আর হুইচ অ্যাক্ট মাস্ট বি দা থার্ড অ্যাক্ট ইন রিং 2 তার মানে এই যে হচ্ছে রিং 2 এই রিং 2 এর এই থার্ড অ্যাক্টে থার্ডে কে বসবে কোন অ্যাক্টটা বসবে সেটা বের করতে বলছে আর এখানে মাস্ট বি দাও আছে আচ্ছা ঠিক আছে যা যা বলছে তা তাকে করি কি বলছে টি এর ইমিডিয়েটলি এফ বসবে এবং আর এর ইমিডিয়েটলি টি বসবে তার মানে এই ভাবে কোথায় বসবে বলছে রিং 1 এ বসবে আচ্ছা তাহলে রিং 1 এ বসানো যায় এই ভাবে এফ টি আর একটা ওয়েতে আর এটা হচ্ছে এফ কে দুই রেখে এই চার পর্যন্ত ওকে প্রথমটা তাহলে ফিল করি এফ যদি রিং ওয়ানের এক নম্বর পজিশনে থাকে তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী রিং টু এর এক নম্বর পজিশনে বসবে এম ওকে তারপরে আর একটা টুইন বাকি আছে আর একটা টুইন বাকি আছে সেটা হচ্ছে টি আর ও সো টি এইখানে আছে ও হচ্ছে এখানে বসবে তাহলে আর ও যদি চারে হয় তাহলে ও এর সাথে সম্পর্ক আছে এল এর এল হচ্ছে গিয়ে অপোজিট রিং এর সেম পজিশনে বসবে তাহলে এল বসবে এইখানে বাকি থাকে আর একটা ঘর সেই একটা ঘরে হচ্ছে বসবে জ্যাড এই পসিবল ওয়েতে বসানোর চেষ্টা করি তাহলে এফ কে টু তে রাখছে রিং ওয়ানে তাহলে এফ এর সাথে এম এর সম্পর্ক এম যাবে রিং টু এর টুতে কিন্তু এখানে তো এক্স আছে বসবে না কারণ এক্স এর প্লেস ফিক্সড সো এম আমি টুতে বসাইতে পারি না তাহলে এটার দেখারই দরকার নেই এটা অলরেডি বাদ সো অ্যান্সার হচ্ছে ই ওকে দেন সি ইন দ্য নেক্সট ভিডিও আসসালামু আলাইকুম